Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić bardzo ciekawe pianino cyfrowe. Studio Logic Numa X Piano. Przede wszystkim podziękowania dla Audiotech, ponieważ to oni dostarczyli mi pianino do testów. A jeśli Wy chcielibyście poczytać więcej na temat sprzętu i oprogramowania muzycznego, to zachęcam do zajrzenia na ich stronę audiotechpro.pl. Podziękowania także dla patronów, którzy wspierają moją działalność. Jeśli jeszcze nie jesteś moim patronem, a chciałbyś nim zostać, to link znajdziesz w opisie pod tym odcinkiem. Studio Logic to marka, która jest ze mną niemal od początku istnienia tego kanału. Kilka lat temu zakupiłem klawiaturę sterującą Studio Logic SL88 Studio, na której nagrałem niemalże cały kurs gry na pianinie. Oczywiście nadal jest on dostępny na kanale bezpłatnie. Dzięki Audiotech miałem również przyjemność przetestować Studio Logica SL88 Grand, czyli model bliźniaczy do SL88 Studio, ale Grand posiada klawiaturę drewnianą. Bardzo polubiłem markę Studio Logic, ponieważ ich produkty są naprawdę dobrej jakości. Dlatego kiedy tylko dowiedziałem się, że Studio Logic wypuszcza swoje pianina cyfrowe, to wiedziałem, że prędzej czy później, ale muszę sprawdzić ten instrument osobiście. Na szczęście pojawiła się taka możliwość. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jeden z modeli Numa X Piano, który posiada 73 klawisze. Numa X Piano to nie tylko ten jeden konkretny model, który posiada 73 klawisze. Ponieważ z tej rodziny znajdziemy także sprzęt posiadający 88 klawiszy oraz wersję również 88 klawiszową, ale wyposażoną w drewniane klawisze zamiast plastikowych, czyli Numa X Piano GT. Nieprzypadkowo wspominałem na początku tego materiału o Studio Logicu SL88 Studio, ponieważ w Numie, i pozwólcie proszę, że będę mówił skrótowo tutaj Numa, zamiast wymieniania całej nazwy Studio Logic Numa X Piano. Tak więc w Numie znajdziemy nowszą i według zapewnień producenta lepszą klawiaturę od tej, którą mogliśmy znaleźć w SL88 Studio. W Studio mamy plastikową klawiaturę TP100LR Premium Hammer Action od Fatara. W Numie mamy także plastikową klawiaturę, ale oznaczoną TP110 Premium Hammer Action. Na stronie producenta możemy doczytać, że 110 zapewnia dobrą kontrolę klawiszy oraz zmniejszono ich odbicie względem setki. Do tego aftertouch jest wyzwalany przez młotki, co ma dać dodatkową kontrolę nad tym efektem. Klawiatura TP110 ma być lekka, co ma wpływać na wagę i mobilność całego instrumentu. Z racji, że jest to pianino sceniczne, stage piano, może mieć to ogromne znaczenie. Aby od razu podać Wam liczby, to SL88 Studio waży 13,7 kg, Numa 73 11,7 kg, Numa 88 to 14 kg, natomiast GT z drewnianą klawiaturą waży już 22 kg. Oczywiście porównałem dla Was fatarowskie klawiatury 100 i 110. Muszę przyznać, że różnica jest naprawdę odczuwalna. Faktycznie zredukowano taki efekt sprężynowania klawiszy, który zauważymy w setce. Do tego w 110 klawisze są jakby twardsze. Pracują w pewnym sensie z większym oporem, co naprawdę wpływa pozytywnie na kontrolę klawisza. Zwłaszcza podczas gry pianissimo, bardzo cicho, czy repetycji czyli wielokrotnym naciskaniu jednego klawisza. Coś, co może mieć także znaczenie, to głośność pracy samej klawiatury. 110 wydaje bardziej głuche, przytłumione dźwięki niż setka. Różnice słychać przede wszystkim po puszczeniu klawisza. W setce młotek wyraźnie stuka. Natomiast w 110 mamy tylko delikatne, niemal bezgłośne puknięcie. Tak więc mówiąc wprost, nowa 110 jest naprawdę lepsza. Z dodatkowych informacji klawiatura posiada trzy czujniki oraz funkcję aftertouch, o której w sumie wcześniej już wspominałem. Ale w Numie otrzymujemy także spore możliwości edycji parametrów pracy klawiatury. Możemy wybrać czułość, z jaką klawisze reagują na siłę nacisku oraz różnicę, balans między czarnymi a białymi klawiszami. Numa daje nam polifonię wynoszącą 300 głosów, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o brzmienia, które mamy wbudowane w ten instrument, to jest ich ponad 200 i są pogrupowane w 8 kategorii – banków. Tak więc znajdziemy tutaj akustyczne pianina i fortepiany, e-piana, 
różne instrumenty klawiszowe, np. klawesyny i perkusyjne, takie jak marimba, vibrafon itd. Do tego gitary i basy, organy, synty, orkiestralne, oraz pozostałe, np. akordeony, chóry, zestawy perkusyjne, harfy i wiele, wiele więcej. Dodatkowo StudioLogic wypuszcza także aktualizację oprogramowania, załączając również dodatkowe brzmienia, więc kiedy oglądacie ten materiał, to zestaw głosów może być jeszcze bardziej rozbudowany. Coś, co warto tutaj zdecydowanie podkreślić, to możliwość edycji właściwie każdego brzmienia w tym instrumencie. Tak więc przykładowo w fortepianie możemy edytować ton, rezonans strun, duplex, czyli pogłos alikwotowy, oraz głośność symulacji mechanizmu pracy pedału. Oczywiście w przypadku wybrania innych brzmień parametry do edycji będą odpowiednio dobrane. Dodatkowo możemy edytować także między innymi głośność, przełączać oktawy, transponować, włączać lub wyłączać aftertouch, zmieniać funkcje joysticków i pedałów. Numa pozwala nam także na łączenie do czterech brzmień jednocześnie. Coś, co mi się bardzo tutaj podoba, to kolory. Każda strefa ma swój własny kolor, który odpowiada zarówno tym na ekranie, jak i potencjometrom. Dzięki temu wiemy dokładnie, co i dla jakiej strefy edytujemy. Mamy więc strefę pomarańczową, żółtą, zieloną i niebieską. Włączenie danej strefy włącza konkretny głos, który możemy sobie dowolnie wybrać. Możemy więc łączyć przykładowo fortepiany z padami, skrzypcami i chórem i dowolnie te kombinacje edytując i uruchamiając. Kolory to nie tylko wybór brzmień. Dzięki temu rozróżnieniu możemy w wygodny sposób edytować zakres klawiatury, gdzie dane brzmienie będzie się odzywać. Wszystko dokładnie i na bieżąco widzimy na ekranie. Dzięki temu możemy dostosowywać swoje brzmienia tak, aby działały na zasadzie layer, czyli np. dwa brzmienia połączone i działające ze sobą równolegle, lub split, 
czyli każde brzmienie przypisane do swojego zakresu na klawiaturze. Skoro nadal jesteśmy przy kolorach, to nie możemy pominąć tych, które pojawiają się po prawej stronie instrumentu. Tutaj znajduje się, że tak to nazwę, strefa efektów. Możemy dla każdej strefy, dla każdego brzmienia wybrać maksymalnie dwa interesujące nas efekty, a jest ich naprawdę sporo do wyboru. Gdyby tego było Wam mało, to możemy edytować na przykład siłę działania danego efektu, a także poszczególne parametry, które dopasowywane są do wybranego przez nas efektu. Na przykład dla equalizera będzie to regulacja wysokich, średnich i niskich częstotliwości. Dla kompresora będzie to threshold, czyli tak zwany poziom wzbudzenia, ratio, czyli stopień kompresji itd. Mamy jeszcze dodatkowo efekty master delay i master reverb, więc każdy kto lubi tego typu rzeczy nie powinien narzekać. Jeśli chcecie posłuchać brzmień w dobrej jakości, to polecam sprawdzić m.in. kanał YouTube Studio Logica oraz ich stronę główną, ponieważ tam znajdziecie prezentację niektórych brzmień. Pamiętajcie, że ten nagrany instrument będzie brzmiał różnie w zależności od tego, na czym go słuchacie. Ponieważ jeżeli będziecie tego słuchać na telefonie, na telewizorze, na komputerze, laptopie, na swoich głośnikach, kinie domowym czy gdziekolwiek, to tak naprawdę za każdym razem nawet to samo nagranie będzie brzmiało nieco inaczej. Ja postaram się zaprezentować Wam tutaj kilka z brzmień Studio Logica Numa X Piano, ale szczerze mówiąc nie wiem z jaką jakością uda mi się to nagrać.
No dobra, ile można gadać o brzmieniach i ich słuchać? Teraz zajmiemy się dodatkową funkcjonalnością. A jest o czym mówić, ponieważ mamy tutaj coś naprawdę bardzo fajnego. Tylny panel może nam coś już tutaj zdradzać. Oczywiście oprócz standardowych gniazd typu tona zasilacz i pięciopinowych gniazd MIDI IN i MIDI OUT mamy ciekawą opcję podłączenia aż trzech pedałów, z czego jeden może być nawet potrójny. Ale to, na co chcę Wam zwrócić uwagę przede wszystkim, to cztery wejścia mono audio IN na tak zwanego dużego jacka. Pozwala nam to na podłączenie dowolnego źródła dźwięku, czy to telefonu, komputera, syntezatora, gitary i innych instrumentów czy sprzętów w konfiguracji 4 wejścia mono, 2 wejścia mono i jedno stereo lub 2 wejścia stereo. Tak jak w przypadku brzmień, tu także możemy edytować m.in. głośność, ekwalizację czy dorzucić efekty. Oczywiście można także podłączyć tutaj mikrofon, ale podkreślam, po dużym jacku, a nie na przykład po XLR. Pozwala nam to więc grać z większym składem, gdzie Numa pełni pewnego rodzaju funkcję miksera. No dobra, ale co zresztą gniazd? Oprócz standardowych już gniazd Audio Out, czyli osobnych kanałów prawy i lewy, a lewy może pełnić także funkcję wyjścia mono, mamy także wyjście słuchawkowe oraz to, co mi się bardzo podoba w tym pianinie, czyli USB typu B, nie tylko z transmisją MIDI, ale także z przesyłem audio. Dzięki temu Numa może działać jak interfejs audio. Podłączamy Numę do komputera za pomocą kabla USB z wtyczkami typu A i B. Włączamy program do nagrywania i edytowania dźwięku, np. darmowy program Audacity. Wybieramy nasze źródło dźwięku i już możemy nagrywać. Po lewej stronie na obudowie znajdziemy dwa joysticki, którymi możemy wpływać na brzmienie instrumentu. A to w jaki sposób dokładnie będziemy na to wpływać, to już zależy od tego, jaką funkcję tych joysticków ustawimy. Jak wiecie lub nie, ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ponieważ tak jak w SL Studio oraz Grandzie, dla mnie te joysticki są za mało precyzyjne. Na plus fakt, że w Numie poruszają się one z większym oporem niż na przykład w Studio. Brzmienia i najważniejsze funkcje mamy w sumie omówione. Teraz może garć takich informacji, które dla niektórych mogą być istotne. To co, może zaczniemy od ceny? Numa X Piano, która posiada 73 klawisze, kosztuje około 5000 zł. Może być taniej, może być drożej w zależności kiedy dokładnie oglądacie ten materiał. Wersja posiadająca 88 klawiszy to wydatek w okolicach 6200-6400 zł. Wersja GT z drewnianą klawiaturą to już ponad 8000, nawet 8,5. Którą więc wersję kupić? 
Ja jestem przyzwyczajony do klawiatur, które posiadały 88 klawiszy, a tu miałem ich 73. Dlatego czasami łapałem się na tym, że palce leciały mi poza zakres klawiatury. Niby różnica między 88 a 73 jest niewielka, ale mi naprawdę brakowało niekiedy tych klawiszy. Drewniane czy plastikowe? Nie wiem jak w odczuciu gra się na wersji GT, ale jeśli gra się przynajmniej tak dobrze jak na SL88 Grand, to wiadomo, że warto wybrać drewniane klawisze. Ale ma to oczywiście wpływ na cenę i wagę. A klawiatura plastikowa jest naprawdę przyjemna w obcowaniu. Nawet zaryzykuje stwierdzenie, że zadowoli większość użytkowników. Numa jest instrumentem typowo scenicznym, przez co nie znajdziemy na przykład tutaj głośników. Jeśli więc chcielibyście korzystać z tego pianina w domu, to nie obejdzie się bez słuchawek lub jakiegoś zewnętrznego nagłośnienia. Wiem również, że są z nami tutaj osoby niedowidzące lub osoby niewidome. Te osoby także mogą szukać instrumentu dla siebie. W numie, owszem, mamy przyciski i gałki fizyczne, więc to mogłoby w jakimś stopniu być ułatwieniem użytkowania takiego sprzętu. Ale jednak sporo parametrów ustawiamy i przełączamy tutaj patrząc na niezbyt duży ekran. Podstawowa obsługa jak uruchomienie sprzętu i wybranie brzmienia, np. fortepianu, wydaje mi się do opanowania, ale nauczenie się na pamięć bardziej zaawansowanej obsługi, typu wybranie z listy konkretnego efektu, ustawienie poszczególnych parametrów itd. może być po prostu zbyt uciążliwe. Wśród nas są oczywiście również organiści, więc zapewne w ich głowach pojawia się pytanie, co sądzę o brzmieniach organowych w tym instrumencie. I szczerze, według mnie głosy organów kościelnych lub chociaż tych, które przypominają w jakimś stopniu organy kościelne, brzmią tutaj dosyć średnio. Może gdyby je odpowiednio poogarniać efektami, to byłoby lepiej, ale nadal daleko im do realizmu, które oferują nawet darmowe brzmienia, na przykład do Grand Orga. Może Studio Logic wypuści kiedyś paczkę takich typowych brzmień organowych. Tak naprawdę fajnie by było. Jeśli jednak chcielibyście mieć taki przenośny instrument, który weźmiecie ze sobą i pojedziecie na próbę z chórem, zagracie coś ze scholą, do którego podepniecie mikrofon i puścicie dźwięk na nagłośnienie w kościele lub kaplicy, to ten sprzęt może się faktycznie fajnie sprawdzić. Nawet w awaryjnej sytuacji można by było wybrać tutaj jakieś głosy organów kościelnych i tak naprawdę na nich zagrać całą mszę. Ale to, czy byście rzeczywiście to zrobili, to już zostawiam Wam, ponieważ wiem, że nie każdy z Was akceptuje po prostu elektroniczny instrument w kościele. Obudowa jest metalowa i pomalowana matową, czarną farbą i potrafi się nieco palcować. Zostają czasami takie mokre ślady, więc jeśli ktoś obsługuje instrument opierając na przykład fragment dłoni o obudowę, to może to trochę go denerwować. Coś, do czego przyzwyczaił mnie już Studio Logic na przykład w SL Studio, to łatwość edytowania różnych parametrów i ustawień bez konieczności sięgania na przykład po komputer. W Numie jest podobnie, ponieważ sporo możemy zrobić bez konieczności podłączenia sprzętu do komputera. O ile do klawiatur SL mieliśmy program SL Editor, tak do Numy mamy Numa Manager. Dzięki temu programowi możemy przede wszystkim aktualizować instrument i dogrywać kolejne brzmienia, ale także w wygodny sposób możemy dokonywać edycji bibliotek, ustawiania swoich ulubionych, zmiany kolejności brzmień itd. Numa, tak jak inne sprzęty Studio Logica, posiada specjalną listwę z tyłu, do której montujemy akcesoria takie jak pulpit na nuty czy podstawka pod laptopa. W zestawie z pianinem otrzymujemy nie tylko zasilacz, ale bardzo dobry pedał. Studio Logic VFP1, który domyślnie używany jest jako pedał sustain. Jeśli miałbym podsumować jakoś użytkowanie Numy, to jest to bardzo dobre pianino, ale dla konkretnej grupy odbiorców. Moim zdaniem do użytku domowego to może być nawet trochę za dużo, ponieważ zapewne nie będziemy korzystać choćby z większości funkcji, które ten instrument oferuje. Do tego brak wbudowanych głośników ogranicza w pewnym sensie także taką niezależność, uniwersalność tego sprzętu. Szkoda, bo tak naprawdę mielibyśmy prześwietne pianino, a tak to mamy co najwyżej świetne. Serdeczne podziękowania dla Audiotech, ponieważ to właśnie oni dostarczyli mi ten instrument do testowania. Zachęcam do zaglądania na ich stronę, ponieważ jest tam naprawdę sporo około muzycznych treści. audiotechpro.pl Dziękuję także patronom za wspieranie mojej działalności i zachęcam nowe osoby do dołączania do tego grona. Oczywiście link będzie w opisie pod tym odcinkiem. Napiszcie proszę w komentarzu, co Wam się najbardziej spodobało w tym pianinie i czy Waszym zdaniem jest ono w ogóle warte swojej ceny. A jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście również śmiało piszcie komentarz. Wyświetlają Wam się także na ekranie filmy, które mogą Was zainteresować, więc zachęcam do ich sprawdzenia. A przede mną smutny moment, ponieważ muszę spakować pianino i je odesłać, ponieważ skończył się już czas testowania. No nic, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!